Walikuwa ni miongoni mwa lile kundi ambalo walikuwa gacheka tu. Yes. Mkatoka mkawa watubaki. Hmm. Sasa hivi uhusiano na koi ukoje? Unajua mimi ule ugomvi sio kwamba nilikuwa sehemu ya nanilia yale maisha. Kipindi hicho nilikuwa nakaa kwa uh, kwa MC Kisori. Mm. Ya. Yeah. Sasa MC Kisori ndio alikuwa anaongoza lile kundi kwamba tuondoke. Mm. Na mimi siwezi kumsupport tena kwa hiyo wakati nakaa kwa Kisori. <laughs> Uliogopa kutimuliwa. <laughs> eh, kwa hiyo mimi nikaamua kubaki na Kisori. Angebaki Kisori ningebaki. Kuna vitu vingi vilitokea pale mpaka ile issue ikatokea vile. Unajua pia ndo kipindi ambacho wanafanya si makubaliano kwamba uh, ile chakata tu inaenda kule na nili uh, kwa Diamonds. Kwa nini sasa hivi imekuaje? Kwenye huko. Ah sasa huko sijajua taratibu. Baada sisi kuondoka itabidi waanze kutengeneza mfumo upya. Ndio hiyo akaamua kufanya search pia kwa ajili ya kutafuta vipaji hao kina Eliudi, kina Ndalo, kina nani wakaamua. Kwa nini shida ilikuwa ni nini? Tulikuwa tulipu hiyo unajua. Yeah. Watu kama ngapi walikuwa walipu? Wote, yani wote tunachekesha tulikuwa tulipu. Lakini kuna zile za kutunzwa uko unapewa. Mimi sikwahi kutunzwa cheka tu wezi amini. <laughs> Nilikuwa na mkosi. <laughs> Kisoli yuko wapi? Yuko nyumbani kwake ameoa Kisoli kwa hiyo. Sasa hivi sikae tena kwake aitufukuza. <laughs> <laughs> Yo ni Ajeni VP karibu ayo TV Vido Vidox ndo mimi hiyo hapa ni ENT Stories na watu maarufu mbalimbali kama dawa kama kawa leo tena na kusogezea mezani hapa hapa mchekeshaji mwingine kutokea Mbeya mpaka Dar es Salaam anaitwa Kipotoshi mshikaji ambaye yeye bwana sijajua kwani aliamua kujichagulia jina la Kipotoshi lakini tarehe 14 mwezi wa 4 na jambo lake ilo jambo so isu sana isu ni yeye yeah, na kile ambacho anakifanya tumemuona tumemtafahamu tumeona kwenye vingi kwenye stand up comedy pia na sehemu nyingine kwa nini sasa hivi anafanya jambo lake la kipeke yake tuko naye napata nafasi ya kusikia bana ni aje poa kabisa kaka uko vizuri mungu anahusika yeah. ni afya yangu kweli yes <laughs> kipotoshi ni maana yake nini uh, ni jina tu ambalo halina maana yote kabisa ya uh, labda nikirudi mbea nikauliza vizuri kwa sababu mm. nilikuwa ni jina la anko Uh. Yeah, ambaye kwa sasa ni Maremo alikuwa anaitwa Francis. Kwa mimi walinipa jina la mjomba wangu. Uh. Francis sasa anko alikuwa na jina la utani wanamtania wenzie. Uh. Alikuwa anauza mtumba, anafanya biashara hapa na pale. Kwa kana muita kipotoshi au kipo. Au kipo. Ya, yes, kwa hiyo baada ya kunipa mimi hiyo jina nikiwa mdogo na mimi wakaanza kunitania liye jina baada anko kufariki. Kwa hiyo likawa la Francis linakufa ila kipotoshi ndo linaenda. Ndio. Kwa sababu mwingine anaweza kwa si kupotosha. Yeah. Upotoshaji sasa hiki hapa ndo kipotoshi chenye. Ndio hivyo hivyo au? Ah pana, sema tu nimeingia kwenye kazi ambayo jina na kazi vinaendana sasa. <laughs> kwa watu na tafsiri kwamba jamaa anapotosha na ukizingatia story zangu nyingi zinakuwa zina uongo ndani yake. Mm. Ya. Yeah. Wewe ni muongo kwa namna gani? Na hapana mimi sio muongo. <laughs> <laughs> ya, yeah. uongo lazima uwepo kuna maeneo lakini sio sana. Okay. Mm. Ili uwe mchekeshaji mzuri ni lazima utokee Mbeya. Ah pana mbona kuna wakali tu wanafanya stand up comedy au wanachekesha wanatoka mikoa tofauti. Mm. Ya. Yeah. Wa mkoa gani na mkoa gani unamkubali ambaye unaelewa atokee Mbeya? Uh, wa stand up comedy au comedy aina yote? Kote. Eh Morogoro hapo. Nani? Eh, Joti. Okay. Ya yes, sana Morogoro. Mm. Alafu Mwanza wapo mm. mm. wakina Juma. Okay. The Master na sehemu zingine kama Kigoma. Mm. Ila naona hata Mbeya ndo tumeanza kuwa wengi sana. Okay. Ya yeah, itabidi tuwaulize wazazi kuna tatizo hapo watu inaonekana kama watu ambao wako serious sana. Eh hasa hao wazee sasa ndo itabidi wao ndo waulizwe kwa nini wanazaa watoto wanakuwa wachekeshaji sio sisi. Kwenye historia yenu mjeku kutafutaga huko unaga mtu ambaye aliwahi kuwa mchekeshaji akapata mafanikio makubwa kutoka Mbeya. Ah pana ila tunaona ambao wanafanya kwa mfano hao ambao walikuwa wanafanya mwingine wametokea Mbeya kwa mfano akina Mzee Senga na Marem Kinyambi wale walitoka Mbeya. Wengine wapo ambao wanatokea Mbeya baadhi lakini mafanikio sijajua tulipima kwa, kwa ukubwa gani lakini mm. si tuliona umeshatoboa wale ambao walishapita huko vina uhusiano wote vituko au uchekeshaji na ushamba yani kwamba rafudhi ile kwa sababu watu wanaona unaongeongea ki, ki, ki kama kikabila kabila fulani hivi eh vina uhusiano hapana kwa sababu kuna watu ambao wanafanya comedy pia lakini hawana hiyo rafudhi ya wako vizuri kabisa wanajelewa wamesoma wanapiga uh, comedy kwa hiyo na hii inabeba zaidi hasa kwa watu ambao wanatoka eneo hilo ndio maana mtu yeyote ambaye anaongea kama ana kama e, ana kiruga fulani hivi inakuwa inamsaidia sana kwenye maeneo yake lakini kuna maeneo ukija kwanza kwenda kimataifa sasa inakuwa ngumu kwa sababu watu wanajua wanakuwa wajui hiyo ruga huyo kacha yako okay shida naanzia hapo wewe ni mnyakiusa yes okay wasim gani pale mbea kera kera wilaya ya kera huko uh, lakini mimi nilikuwa na kambi ya mjini sehemu moja inaitwa isanga kabla ya kuchekesha ulikuwa unafanya nini 
Ah, shafanya mbanga nyingi sana baada ya kumaliza elimu yangu hapo. Ah, sasa elimu sio kubwa sana ni form 4. <laughs> bana watu kiwaambia baada ya kumaliza elimu yangu naweza kajua labda nimefika chuo eh ah ni form 4 kwa hiyo nikafanya kazi nyingi nyingi nikapiga kazi moja ya mashineni kukoboa na kusaga kwa muda fulani hivi nikamaliza na nayo alafu nikaendesha pikipiki peke ya mjini kama bodaboda okay lakini pia nikauza mtumba hapo hapo mbele ya mjini okay ah baada hapo sasa nikaondoka kwenda mbele ya mjini nikawa nimeenda kusomea mambo ya journalism mass broadcast. Mm. Ya sasa fare sikuende sikumaliza penyewe pia diploma kwa sababu tukana naambiwa ili uweze kuajiliwa safari uh, waandishi wenyewe utangazaji mpaka uwe na di, diploma. Mm. Unaanzia sasa mimi nikapiga tu uh, certificate nikaachana nayo kwa sababu mm. adilishia hapo. Kwa hiyo nikaanipata redio moja kazi hapo kama feed. Kuna nikaa napiga piga hapo hapo. Uko kombea. Mm. Okay. Yes, Ikafia wapi hiyo ndoto ya utangazaji? Ah bado ipo ni kubwa sana. Ni kitu ambacho nakipenda mimi kuchekesha na kutangaza ndo kazi yangu ambayo nilikuwa. Kwa sababu mimi shule nilikuwa sipendi sana pia. <laughs> ya mimi nilikuwa naanza nimalize form 4 nianze shughuli zangu. <laughs> Kwa kambio ukiwa upendi shule unaweza kufa kwa mchekeshaji au mtangazaji. Eh yani nilikuwa sipendi sana kuja kufanya kazi ambayo nitaamka asubuhi tena. Mm. Eh au nitavaa sale. Mm. Yani kwenda kazini kwa mfano polisi. Mm. Eh au ni mwalimu. Yani wana limit mavazi. Eh ndio maana nilikuwa napenda sana kuja kuchekesha au kuwa mtangazaji kwa sababu kuna tangaza watu wengi wakuoni kwa hiyo unaweza kuvaa vyovyote vile nilikuwa naamini hivyo okay ya mimi okay. shule yani nilikuwa napiga hesabu nikifika form 4 natosha bas bas ukoe kupenda shule ya nilikuwa naenda napenda kabisa lakini mimi ndoto yangu ilikuwa sio kuendea na shule kabisa mm, nilikuwa na sababu pia kwa sababu mm. mimi watu ambao walikuwa wananilea sana walikuwa ni wawili bibi yangu na mamangu mm. nilikuwa naona ninavoteseka kutoa ada yani hiyo form 1 mpaka form 4 na ni shule ya serikali era sio kubwa Mm. wanaenyeka sana sasa imagine naanza kwenda chuo sijui form 5 form 6 miaka mingi kwa mimi nilikuwa natamani nipate hela mapema tu na wao wale sasa kabla sija sijafika mbele huko nikaa naona mlorongo elimu ni mrefu mno okay ah. so far umeanza kule lako eh sema sasa maza ndo ajara kwa sababu alifariki ah, fumiku mnasaba wakati hata sijaanza stand up comedy da pole sana mm, asante ila bibi ndo kidogo sasa hivi ana anakula kula anapata pata hiki kidogo kidogo Yeah. Unajua stand up yenyewe hajachanganya bado. Yeah. Yeah. Okay, mtangazi sikio ndio mtangazaji hapo haya uko na kipotoshi, mimi ndio kipotoshi. Mm. Tusikie yaliomo yamo. <laughs> Geto enda kusomea utangazaji. Ah, okay. Mm. I see. Mm. Uh, sawa bana. E bana, karibu sana. Tuko live kutoka Miko Cheni inaitwa Kipotoshi. Leo niko na Vido Vidox. Mm. Tutakuwa naye hapa mpaka saa saba kamili. Mm. Kubwa zaidi niwe kuendelea kusikiliza na kufuatilia huku kinjoi zaidi burudani kutoka hapa hapa IOFM mimi naitwa Kipotoshi tunadhaminiwa na Video Vidox kinywaji bora sana kwa sasa ambacho kinatamba mjini hapa kwa bora uzee kuliko uzembe endelea kusikiliza bora uzee kuliko uzembe endelea kututazama ah kumbe natutazama yeye safi na ni habari yana ulikuwa unapenda sana kuzitangaza sport burudani ama hizi hard news tu ah nilikuwa nafanya sports na kipindi cha usiku nilikuwa na kesho mimi naingia saa 4 mpaka saa 7. Eh field ukifanya field hiyo. Eh mambo yetu kwa hiyo nilikuwa na kesha. Sasa hivi kiisha pale napanga tu mziki mpaka asubuhi wanapokuja kunipokea watu kwa kipindi kingine. Kwa hiyo lakini pia asubuhi tena nilikuwa naenda uh, feed sasa huko location nini kama kuna habari pengine waziri wa maji au wapi simauaji nenda huko. Tulikuwa nakusanya habari asubuhi naandika tunakabidhi kwa chief ana edit basi kwa hiyo tunajua ukiwa feed majukumu yanakuwa kibao. Mm. Yeah. Okay. Sawa, Venus ni nani? Ah, Venus ni rafiki yangu ambaye tuko naye kwenye kundi la watubaki. Kwa kwa ana nafasi ipi? Ah, ni mshikaji wa karibu, ana nafasi yake, tunashauriana vitu, tunaishi lakini kwa sasa hivi imekuwa ni sehemu pia hapa nchi zangu. Okay. <laughs> Nikienda kuchekesha, nisipomtaja Venus audience wenyewe kama wanachukia hivi. Kwa hiyo sasa hivi nimekuwa ni kama kituko kwangu. Ili anzieaje? Ah, okay, kuna siku nilikuwa najaribu ku elezea nilikuwa napiga seti moja ambayo inazungumzia mm. wanawake unajua wanawake wao wana ndoto zao kila mwanamke ana ndoto akuja kuolewa na mwanaume ambaye mm. anaye kichwa ni mwake mm. eh, sasa mimi nikasema unajua wanawake uh, Mungu kwanza nikaita pale watu nikawatenga kwenye makundi wachekeshaji wenzangu kisoli hapa yani wale ambao na muonekano mzuri wamevaa vizuri mindset nikaweka pembeni nikamchukua Venus na kundi lake konkala sijui tichapo nikaweka pembeni ambao kabisa wanaonekana sio mindset mm. ya sasa nikaambia dada Uh, Mungu akupi unachotaka. Anakupa unachostahili. Pengine wewe ndoto yako kubwa ni kuolewa na ili kundi. 
Yeah, lakini Mungu anakupa unachostahili ambacho ni huku pembeni. <laughs> kwa hiyo pale watu walicheka zaidi kwa Venus. Sasa Venus yeye yeah, alikuwa hataki kukaa ili kunde kana jiona kabisa eti yeye ni Ensa mmoja akae na wenzie huko. <laughs> Sasa <laughs> watu wakawa wanapinga. Kwa hiyo kia siku ile nikawa napita nayo. Okay. Yeah, na sasa hivi ime click vizuri sana. Mm. Yeah. <laughs> Watu wanapenda nikimsema Venus hata eh? kuliko seti zangu. Kweli? Mm. Na wewe seti na kutumia muda gani kuiandaa? Uh, inategemeana uh, ingawa kwa sababu sisi show zetu tunafanya Ijumaa mwisho wa mwezi kwa hiyo tunatumia mwezi mzima kuandaa lakini mimi naweza nikaandaa yani mimi uandaaji wangu na ni tofauti. Mimi nakuwa na, 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 na kitu ambacho nakiishi siku zote utakuta na shinda kwa mfano sasa hivi kuna kitu nilipiga juzi nilifanya mm. seti moja juzi. Mm nikana zungumzia namna ambavyo unapata tabu kuishi na watu wenye hela. Mm. Ya kwa mfano nikiwa pili Bunja Bay Frank Nose tunachezaga nao mpira. Wale mimi ni, ni, ni kama mdogo wao mimi rafiki zangu nashinda nao muda mwingi. Sasa mm. nikiwa nacheza nao mpira nikiwa upande mmoja na uh, DC pengine nikiwa pili au na Frank Nose pale naposhika mpira Frank Nose anasema nipasie mimi nikiwa pia anasema nipasie mimi na wote ni matajiri. Sasa hapo ndo naanza kuogopa na mpasia nani. Mm. Ukimnyima huyu huku inakuwa ni shida au akianza kubishana katika ubishi wao na kuhusisha na wewe. Sasa wewe unashindwa kwa upande wa mtu mmoja pale. Ukimkataa DC anasema sawa upande tena kwenye gari yake. <laughs> Ukimkataa Frank Nose na yeye basi na Kwa sasa hiyo hali kwa mimi naweza nikatumia hata wiki, wiki mbili au mwezi mzima inategemeana naenda kuperform wapi. Okay. Uh, tarehe 14 unafanya nini? Nafanya comedy special. Hiyo ni show ambayo nitachekesha saa nzima. Okay comedy special anatakiwa afanye kila mchekeshaji ambaye anafanya stand up comedy. Kwa wasanii wao wanaita album. Ukiacha hizi singo anazotoa, si anatoa album ya kwake ambayo anaenda kuiuza sehemu yoyote. Na sisi wachekeshaji hiyo ndo album yetu ambayo inabidi uchekeshe show saa nzima mm. au dakika bena tano na kuendelea ambayo hiyo kwako ndio inakuwa album hata kama mtu anakuuliza bwana umefanya kitu gani kwenye comedy? Mm. Unaambia bwana mimi na special yangu hii hapa. Mm-hmm. Ya kwa hiyo hiyo ni show ambayo nitaifanya saa nzima ambayo nitachekesha nitasimulia story kwa sababu inaitwa Mbea to Da. Mm. Yes. Utakuwa peke yako. Nitakuwa peke yangu lakini kuna watu ambao wataanza pale mwanzoni kunisindikiza mm. kabla ya mimi. Kwa mimi nikipanda saa 4 mpaka saa tano. Unahisi utaweza pasipo kupa uh, yani zamani ukiuliza hata wakongo anakuambia da. Unaweza ukamchekesha mtu kwenye video nini lakini kwenda kwenye stage ukamchekesha kwa muda mrefu na akacheka. Mm. Sio jambo dogo na ndio maana unaona hata wanaweka wachekeshaji wengi kwa mara moja. Ya, yeah, lakini mimi ni storyteller kwa hiyo nasimulia namna ambavyo imetoka kule Mbea na kufika da kwa hiyo inakuwa na mtiiliko story. Okay. Yeah, kuna watu wamewahi kufanya kwa hiyo sio kitu kigeni sana. Mm. Yeah, Deo alifanya, alichekesha sana nzima na Lime alichekesha sana nzima kwa hiyo mimi pia naenda kufanya hivyo. Sawa, na hiyo idea ilitoka wapi? Kwa nini uliamua kufanya hivyo? Ah, uh, niliona na material yako mengi, kwa nikaona ni atoe, lakini pia huo ni utaratibu tu, yani sawa na msanii wa Bongo Flava ya yani hawezi kuulizwa kwamba bwana ulitoa wapi idea ya kufanya album wakati ni utaratibu wao mtu kama na nyimbo nyingi inabidi utoe album ili uweze kuuza mm, na sisi ndio tunafanya hivyo muitikio stand up comedy kwa sasa hivi unaoonaje unahisi kwamba ni kitu ambacho utaenda kujaza kwa ya naamini muitikio sasa hivi umekuwa mkubwa ya Mungu anasaidia umekuwa mkubwa kwa Dar es Salaam lakini imekuwa ni bado kwa naamini nitajaza kwa sababu tiketi naona zinaenda ya matokeo ni mazuri okay Safi na hapo hapo uh, natamani sana kujua ya kwamba ni watu gani na watu gani watakusindikiza hiyo siku. Atakuepo Eliudi mm. kutoka Mbeya mm. lakini pia atakuepo Dogo Sele, atakuepo uh, Edi Master, Konkara na madogo wengine hivi ambao wao wataperform kidogo tu. Mm. Kama nafagia uwanja manaki pia usichukue watu wakali sana wakakuchimbia mashimo. Wakakufikia. <laughs> 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 Wakakufikia ni wanachimba mashimo mpaka wewe mwenyewe mwenye show yako unashindwa namna kwenda kwa kuachekesha vizuri watu kwa ni kwa nilirudi sio mkali ah ni mkali nimemwambia andaa material ambayo acheke maana yule ana sifa sana <laughs> anaweza katumia hiyo nafasi pale kwa azimu sana kwa nimemwambia usichekeshe wewe chekesha kidogo tu ongea vitu vyako kawaida basi walikuwa ni miongoni mwa lile kundi ambao walikuwa wakicheka tu yes mkatoka mkawa watu baki hmm. tukitoka tukawa watu baki tukaanzisha watu baki mkaenda kuanzisha watu baki ya yeah mvugu vugu lenu sababu tunajua wengi mlianzia kupitia kwa koi ndo mkaenda huko sasa hivi uhusiano na koi ukoje ah huko vizuri na nimeona pia cha katua amenipost <laughs> mm. kwenye isho yangu kwa naamini ugomvi si umeisha ya umeisha unajua mimi ule ugomvi sio kwamba nilikuwa sehemu ya nanilia yale maisha 
mimi nilikuwa na support e, ni chagua upande nilikuwa na support harakati mm. kipindi hicho nilikuwa nakaa kwa uh, kwa MC Kisoli mm. ya yeah. sasa MC Kisoli ndo alikuwa anaongoza lile kundi kwamba tuondoke mm. na mimi siwezi kumsupport tena kwa hiyo wakati nakaa kwa Kisoli uliogopa kutimuliwa kwa hiyo mimi nikaamua kubaki na Kisoli angebaki Kisoli ningebaki eh mm. Ulikuwa huna namna. Yeah. Laki, yes. lakini pia nilikuwa na nili, yani nimeamua tu yani yani ni... na point ya kwamba hawa wanachokipigania kuondoka huku kwenda huku ni kina mantiki kina maslahi mimi mwenyewe naona kwangu na kihitaji. Yeah, kilikuwa na, na nili, nilikuwa naona kuna kitu kilikuwa kiko sawa. Yeah. kuna vitu vingi vilitokea pale mpaka ile issue ikatokea vile. Unajua pia ndo kipindi ambacho wanafanya siju makubaliano kwamba yes, ile chaka tu inaenda kule na nili mm. uh, kwa Diamond mm. kipindi hicho na tulipata taarifa kwamba kuna wachekeshaji kama sita hivi tu watachukuliwa kwenye kundi ambao watasainiwa kama wafanyakazi okay alafu wengine watakuwa wanaitwa tu kama day worker kwa nini sasa hivi imekuaje kwenye huko ah sasa huko sijajua taratibu baada sisi kuondoka itabidi waanze kutengeneza mfumo upya ndio hiyo akaamua kufanya search pia kwa ajili ya kutafuta vipaji hao kina Eliud au kina Ndalo au nani wakaamua kwa nini shida ilikuwa ni nini pale na nili. Eh. Nilikuwa ah. mpate hela zenu. Hamna. Mm. Afu tukua tulipu hivi unajua. Mm. Yeah. Kama nilipo kwa show yani. Sio pa show, yani unafanya show ikiisha hivyo. Kwa hiyo, yani isho haikuwa pesa. Wewe hujawahi kulipa, utoe kuzungumzie wewe hukuwe kulipa. Ah, yeah, sikuwe kulipa. Kabisa. Kabisa. Ah, ni okay, mwisho ni wewe kulipa nakumbuka. Show ngapi ulifanya jumla? Uh, tokea mwezi wa 8 2019 mpaka tukaondoka 2020 mwezi wa tisa. ni kama mwaka ulikuwa unaelekea mimi nimefanya kwa hiyo ni show kama tatu mimi ambazo nilipo za mwishoni ya nilipo ile show ambayo alikuja Eric Omond nilipo show nyingine nyuma moja hivi aliost mina 78 ilikuepo na show nyingine nilipo show tatu shingapo ulipo show moja ya kwanza laki mbili nyingine ilikuwa si laki na nusu nyingine laki mbili tena mimi nazikumbuka kila kitu <laughs> Ya, kwa hiyo hizo... makubaliano ilikuwa kwa nini au ulipwe ama ilikuwa aje ni makubaliano ilikuwa aje? Okay, mimi nilikuwa silalamiki kwa sababu nilikuta kundi tayari limeshatengenezwa. Mimi nimetoka Mbeya nikaja kuomba nafasi. Mm. Basi wakanipokea ama comedian chabao wako pale, hivyo tukaanza kuchekesha. Kwa kumbe utaratibu ndio huo kwamba yani kundi bado tunatengeneza kwanza hiyo uh, platform iweze kukua kuimalika kwa sababu hamna chanzo cha pesa ambacho kina yani hakuna mzamini ambaye anatoa hela kwa kiingilio ndo kinafanya sijui ukumbi stage light sound yani production kila kitu hicho kiingilio kwa hiyo sisi hatuwezi kupata kama watatoa vyote hivyo ndo maelezo ambayo nilikuwa napata kwa hiyo show ya kwanza ikafanyika nikaondoka hivyo hivyo sikuuliza kama kwa malipo vipi ah, show ya pili ikafanyika tukaondoka hivyo hivyo show ya tatu ikafanyika kaondoka hivyo hivyo sasa nikaa naanza kujua sasa kwamba hivyo yani ila amna hivyo show ya nne ya tano basi ukawa ndo umezoea sasa unafanya tu show ili uonekane basi lakini kuna zile za kutunzwa kwa unapewa. Eh kutunzwa. Eh mm. ukitunzwa za kwa kwa stage. Mm. Eh alafu bahati mbaya zaidi unajua mimi sikwahi kutunzwa cheka tu wezi amini. <laughs> Nilikuwa na mkosi. <laughs> Ila kina Jomaso akipanda tu. Eh, eh wanapata hela ya mimi siwe kutunzwa. Mimi natunzwa sasa hivi huko watu baki. Ulikuwa ukio hoji na kuaje? Ah sasa kutunzwa sio kwamba na nini? Au hata basi ile kulipa kwa nini mpaka leo tulipi na nini? Ah ah, ah sikuwahi kuuliza kwa sababu mimi nilikuta ni mfumo endelevu. Wewe zako je kuuliza bana nyinyi mzangu na nyinyi mnalipo ama vipi? Niliuliza alikuwa anasema hamna tulipi kwa sababu si platform haina hela. Yeah. Oh, watu kama ngapi walikuwa walipi? Wote yani wote tunaochekesha tulikuwa tulipi. Ha? Mm. Oh, na mlikuwa mnajazaga kuna kipindi mnaama mnatoka ukumbi huu mnaenda huu mpaka ukumbi mkubwa vile. Mm mpaka mlimani hiyo ilikuwa ni zamani. Kwa hiyo mimi nilipo show tatu na sikumbuka za mwisho mwisho. Na show ambayo tuliondoka pia tukulipwa. Ile ya mwisho kabisa. Sasa ishu kama kuna jamaa aliongea Lukinga. Watu wanasema sisi ilitutoa ni hela, haikuwa hela kwa sababu tulikuwa tumekaa muda mrefu hatulipwe. Na kama uh, Diamond kaichukua ameweka hela, sasa kwa nini tuondoke? Watu tumekaa muda mrefu kwa tuna hela hela imekuja tunaondoka. Kwa kile ya kawaida ingia akilini. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vingi tu vimetokea watu wakaamua kuungana kuondoka chacha alibaki wengi waliondoka. Lakini sasa hivi tuko sawa. Mimi mimi wala sikuwa na shida nao tokea kipindi kile. Ndio maana najaribu kuelekeza watu kweli wengine na kuogopa. Na kwa hiyo unawasiliana naye nini? Na namba yake atuwasiliani sana ila status tunaona. Yeah. Mbona kakupost status? Yeah, sijaona bado nitaangalia hapo. Mimi niangalie kwenye simu yangu hapa. Namba ya coins ninayo. 
au kutoa ajeni save yeye kule kwake. Ah yeye yeah, ka save uh, na nili au kutoa yeye ana namba yako. Ah yes, ah nimeona me save. Ah mimi nani amepost kwa hiyo. Amekupost, si ndio? <laughs> Sikaandika hapa mbea tu da. Yeah. Ikipotoshi ni siku kubwa sana kwa taifa letu, jitahidi sana usikose kuna surprise za dunia. Man like Potoshi one of the my best comedian of all the time. Best storyteller. Chukua tiketi na Ijumaa hii. Ndio hapa. Ya, yeah, ni kwa sijaona bado. Umejisikiaje baada ya kuona? Nimesikia vizuri. Unajua <laughs> ko ina clay hawajai kujificha. Ni watu ambao wananikubali sana. Mm. Ya, yeah, hata kipindi tumeondoka kile walikuwa wananicheki niweze kurudi. Wewe sasa ndoko kwa hizi. Ya, yeah, mimi ndo nikawa niko bado na kisoli pale. <laughs> kisoli yuko wapi? Yuko nyumbani kwake ameoa kisoli kwa hiyo. Sasa hivi sikae tena kwake aitufukuza. <laughs> <laughs> Kabisa alikutimua. Ah, hapana, hutani. <laughs> Mlikuwa mko ngapi? Mimi na mdogo wake anaitwa Bobby ndo uko tulikuwa nakaa naye pale. Kwa kaambia sasa mimi naoa jamani. Eh, na tulikuwa tunazungumza ana mpango sasa mimi sina mpango wa kuoa kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa namwambia mimi sina ndoto ya kuoa. Mm-hmm. Basi na yeye tunasupportiana. Mm-hmm. Sasa akaona miaka inaenda ama dogo mbona aondoki kwangu. Akaona wewe makusudi. <laughs> eh akaamua kuoa basi tukaondoka. <laughs> Pole ni sana. Lakini sasa maisha yanaendelea. <laughs> ah sasa hivi Mungu ana bless. Uko wapi unakaa wapi sasa hivi? Sasa hivi nimepanga since. Geto la kwako. Eh. Yeah. Kodi unalipa shilingi ngapi? Laki na nusu kwa mwezi. Yeah. Na okay sawa hapo ni uko miezi sita si ndio? Mm. Okay. Safi unamwambia nini kijana ambaye naye yuko mbea naye anatamani anajua kija da siku moja atakuwa wewe. Ah uh, ah si ya focus tu na kila ambacho. <coughs> yaani aamini kila ambacho uko nacho. Uh, kwa sababu kila kitu kinawezekana. Ni yeye tu kuwa na mipango kwamba bana mimi nakuja kwa inapambana hivyo. Asikate tamaa, nizamu pia. Ya yeah, si kwa sababu sisi wenyewe tumepambana sana tukikuwa tukakata tamaa hivyo sisi tumekuja kwenye game tunaanza tu ndio hiyo corona kaingia show azipo hamna hela kwao tukana zili ukoma hivyo hivyo mpaka tumefika hapa tunashukuru tunapata show mbalimbali mbali. kama hivyo malikia nguvu tunapiga yani show na ukoto ukoto huku na huku maisha naenda okay mm. unaitoga mara nyingi kwenye show ama wewe una bana hii show bana mimi kinipata mimi napiga na huwa sina neno ah naitwa sana asimia kubwa mm. ya yeah. Ila unaangalia pia kuna sehemu hata unaangalia nafasi unaweza kwenda kuomba tu. Mm. Mm. Maana kuna maeneo mengine ukiangalia hata kama ukikulipa hela ndogo lakini wewe kwako inakuwa na faida. Ya, moja ya shoa ambayo mimi nakumbuka insaidia sana pia kwenda ni ile malikia wa nguvu ile. Mm. Ya. Fred Bunjabea alikuwa amenifollow pale. Mimi sikuona alikamu. Yaani watu wengi walinifollow watu wakubwa ambao baada ya kuniona kwenye hiyo show. Sasa show kama zile hata kama ni bure wewe unaenda kufanya tu. Kwako inakuongezea kitu. Okay. Mm tunamwambiaje mtu ambaye yuko mkoani au yuko daa kustari 14 hasa tu dini nao ambao wako hapa daa kwamba bwana waje kwenye show waone namna gani nitachekesha saa nzima nitasimulia story nilipotoka mbea na kufika daa nilifikia wapi maisha yakawaje ya, ya, mm. ya mahusiano yangu ya mbea ya kwanza ya daa yalikuwaje mm. maix zangu ambaye niliwaachaje mpaka sasa hivi na wasiana nao au siwasiane nao mm-hmm. nimesoma wapi yote utaweka kwenye kichekesho yote hivyo vitakuwa huko ndani huko okay. sinza kule niko napita sana kule mimi sikujua kama kuna watu kule wapo baadhi ya wadada kule usiku mm. ya nika naona unaboniita sasa mimi nikajua labda bure kumbe kuna hela unatoa <laughs> <laughs> ukajichanganya ya kwa hiyo vyote hivyo utasimulia mm. yes sawa mwanangu hamna neno vingi leo ni shilingi ngapi ya VIP 30 regule 15 uh, na VIP ambao ni sofa ni laki mbili okay, mtu anapata nini hapo anapata kuna special treatment unapata kidogo pale ambayo kuna juice au maji unapata au korosho unawekewa kwenye kameza kako ambako atakuepo pale mbele ya yes, show inafanyikia milenium tower makumbusho okay ya yeah. siku tarehe 14 mwezi wa 4 wapo ijumaa hii hapa ya yeah, sawa mapema kuanzia saa mbili mpaka saa tano hapo au saa sita show inakuimisha haina naomba mwanangu si kutakia kila laheri na si tajitahidi tuwepo pale tuangalie na kuonyesha watanzania nini utakuwa unachekesha shukrani sana video bidox ni wewe kudiem nikiwa mbea sio kama uliwahi kuona hiyo. Kweli? Eh. Hebu moja na mimi niangalie usikute ngambia na mimi da. Maana Insta yako ninayo bwana. Ah eh. Zamani niko mbea natangaza redio nikasema. Ah, hii hapa nilikujibu lakini video nisaidie namba zako please nipo mbea karibu radio station nafanya kazi huko. Nikakupatia hii hapa 07 tena nilikujibu ilikuwa ni Oktoba 2020 21.